வணக்கம் நான் டாக்டர் யோகு வித்யா ஃப்ரம் எத்தனிக் ஹெல்த் கேர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிசிஓடிக்கான டயட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இது ஒன்று வாட்டர் ஃபாஸ்டிங்கோ பனானா டயட்டோ அல்லது வந்து ஃப்ரூட் டயட் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது என்ன மாதிரியான உணவுகளை நீங்கள் தவிர்க்கணும் என்ன மாதிரியான ஒரு லைட் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து சித்த மருத்துவத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அதிகமான கேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வாதமும் ஹீட் என்று சொல்லக்கூடிய பித்தமும் சேர்ந்து தான் இந்த பிரச்சனையை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறதுனால வாத பொருட்களை டோட்டலாக கட் பண்ணணும் வாதம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு குக்கரில் வச்ச ரைஸ் குக்கர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க குக்கருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வடிச்சுட்டு அந்த எக்ஸஸ் டார்ச்சர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைஸ் சாப்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் வாங்கி வச்சுட்டேன் வேஸ்ட்டாக போகணும்னு நினைக்காதீங்க அது நீங்கள் தால் குக் பண்ணுறது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தால் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பூண்டெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது தவிர உடலினோட வெப்பத்தை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு பிராய்லர் கோழியோ அல்லது வந்து அதிகமாக கலர் பவுடர்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி ரெடிமேட் ஃபுட்ஸு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்த்தியாக வீட்லேயே குக் பண்ணலாம் எனக்கு வீட்டில் குக் பண்ண டைம் இல்லைன்னு ஆஃபீஸ் போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க ஈஸியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது காலைல சத்துமாவை கொஞ்சம் வச்சு குடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மதியானம் அதிகமான இந்த மில்லட்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கோங்க மில்லட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பத்து வகையான மில்லட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு அரைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் புட்டு மாதிரியோ அல்லது வந்துட்டு தோசை மாதிரியோ கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ பேன் கேக் மாதிரி டேஸ்ட்டை விட ஜாஸ்தியாகவே இதில் இருக்குது நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நைட்டில் வந்துட்டு ராகி இல்லைனா கோதுமை தோசை அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்க்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உடலில் உடனே வெப்பம் வந்து அதிகமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாரம் ஒரு முறை நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாகவே நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க இது தவிர எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் வந்து உங்களோட ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை வந்து கெடுக்குது அப்படின்னா பிராய்லர் கோழி அவாய்ட் பண்ணணும் பிசி ஓடி வந்தவங்களும் சரி பிசி ஓடி வராமல் இருக்கணும்னால பிராய்லர் கோழி அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு விஷயம் பிசி ஓடி வந்தவங்க கட்டாயமாக மில்க் வந்து குடிக்கக்கூடாது ஏன்னா மில்க் வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரூவ் டு இன்க்ரீஸ் டெஸ்டாஸ்ட்ரான் அதாவது ஆண்களுக்கு வந்து நல்ல அதாவது சத்தான பால் வந்து குடித்தா டெஸ்டாஸ்ட்ரான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு ஸோ உமென்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி நீர்கட்டிகள் இருக்கும்போது டெஸ்டாஸ்ட்ரான் சொல்லக்கூடிய ஆண்களுக்கு உள்ள ஹார்மோன் ஒரு பெண்ணுக்கு ஆல்ரெடி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ போய் நீங்கள் வந்து பால் குடிச்சிங்கன்னா டெஸ்டாஸ்ட்ரன் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகி முகத்தில் நிறைய மீச தாடி போன்ற பிரச்சனை இந்த மாதிரியான ஃப்ரண்ட் சைடில் நிறையா முடி கொட்டுற பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் பிசி ஓடி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பிராய்லர் கோழி அவாய்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பால் வந்து கட் பண்ணும் இன்னொன்று உங்களோட தைராய்டு ஹெல்த்தையும் வந்து அந்த இடத்துல பார்த்துக்கணும் ஸோ பிசி ஓடி இருக்கிறவங்க தைராய்டுக்கு வந்து பிரச்சனை கொடுக்குற உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குருசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரக்கொலி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய காய்ட்ரோஜன்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் கண்டிப்பாக உப்பு இருக்கும் உப்பு சத்தில் அயோடின் இருக்கும் அந்த அயோடினை வந்து எடுத்து தான் அப்சார்ப் பண்ணி தான் தைராய்டு தைராய்டு வந்து தைராக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த காய்ட்ரோஜன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அயோடினை வந்து அப்சார்ப் பண்ண விடுறது இல்லை தைராய்டு ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தைராய்டுலேயும் பிரச்சனைகள் வந்து இந்த பிசி ஓடி கண்டிஷன் இன்னும் கொஞ்சம் வேர்ஸ் ஆகலாம் ஸோ அதனால் இந்த குருசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை கொஞ்சமாவது மதிக்கணும் அதாவது லேடிஸ் ஃபிங்கர்னு சொல்லக்கூடிய வெண்டைக்காய் அதுக்கப்புறம் பீக்குங்காய் சுரக்காய் பூசணிக்காய் அவரைக்காய் இந்த மாதிரியான நம்மளோட நாட்டில் விளையக்கூடிய காய்கறிகளை சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிசி ஓடி பிரச்சனையும் வராது இன்னொரு விஷயம் தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி பிசி ஓடி பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ஓட்ஸ் இப்போ ஏதோ ஒன்றுன்னா பிசி ஓடினா உடனே வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நான் ஓட்ஸ் குடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டா ஓட்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூன்ஸ் வந்து அகெயின் வந்து ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை கொலாப்ஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால் தயவுசெய்து ஓட்ஸ்க்கு பதில் அதர் சப்ஸ்டியூட்ஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம நாட்டிலே கம்பு தினை ராகி அதுக்கப்புறம் குதிரவாளி இந்த மாதிரி சாமை இந்த மாதிரியான மில்லட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சு நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க ஓட்ஸ்க்கு பதிலாக ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் உணவில் வந்து நிறைய மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ
எனக்கு வந்து வெயிட் குறைய மாட்டேங்குது பிசி ஓடியில் அப்படின்னா நேச்சுரலாக ஃபேட் பேர்னர்ஸில் அகெயின் மஞ்சளும் ஒன்று அது இல்லாமல் எலுமிச்சம்பழம் மிளகு இஞ்சி பூண்டு இது அஞ்சுமே வந்து குட் ஃபேட் பேர்னர்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களோட உணவில் சேர்த்திங்கனாவே அதிகமான கொழுப்பு சக்தி தங்காது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே குடிக்கிற தண்ணி வந்து மினரல் வாட்டரா எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மினரல் வாட்டரில் வந்து இன்னைக்கு நிறைய ஃப்ளோரைட்ஸ் எல்லாம் கலக்கிறாங்க அகெயின் வந்து அது நம்மளோட ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை பாதிக்குது இன்னொன்று வந்து வெயிட் குறைக்கிறவங்களுமே இன்னைக்கு வந்து சுகர் ஃப்ரீ அல்லது வந்து டயட் சோடாஸ் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி குடிக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து சுகர் ஃப்ரீயில் நிறைய அஸ்பார்டமைன் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அஸ்பார்டமைன் வந்து உங்களோட அகெயின் ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை ரொம்பவே குளறுபடி பண்ணுறதுனால அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் நேச்சுரலான ப்ரவுன் சுகர் இதுக்கெலாம் வந்து போங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உணவு மாற்றங்கள் பண்ணிங்கன்னாவே பிசி ஓடிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை விட்டுட்டு போயிட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக நான் டயட் இருக்கிறேன் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்றேன் பனானா டயட்டில் இருக்கிறேன்னா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் இன்னும் வேர்ஸ் ஆகும் ஏன்னா அயோடின் அப்சார்ப்ஷன் கொஞ்சமாவது உப்பு போட்டு உணவு சாப்பிட்டா தான் அயோடின் இருக்கும் தைராய்டு நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பிசி ஓடியும் சரியாகும் ஸோ யார் சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்களாம் கேட்காம ப்ராப்பரான ஒரு கைடன்ஸில் போனீங்கன்னா தான் நீர்கட்டி வந்து பெர்மனண்ட்டாகவே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் கூட கியூர் பண்ணுறதுக்கு சித்தா மருந்துகள் இருக்குது ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயம